guys last last video la nama black holes eppadi form aagudhu abindradha pathi paathom also nama last video la na sollirundha indha video edha pathi irukum abindra so indha video edha pathi abindra pathina namak ellathukkum or aasa irukum childhood ku ponu abindra or aasa irukum ellame nama vaalkaiyila ellame at least life la oru time aadhu nama say eh past la chinna payanave valandirukalame happy abindra ma or thoni irukum but andha mari or phenomena real life la nadakkuradhe kediyadhu nama nala possible kediyadhu possible kediyadhu ச நான் கடந்த காலத்துக்கு போகிறது அப்படின்றது ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரியல் லைஃப்பில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நிறையா விஷயங்கள் ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டுமே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஃபி ஒரு சூடான ஒரு காஃபி இருக்குது அப்படின்னா அது கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆறி போயிடும் ஸோ இந்த டேரக்ஷன் இந்த ஃபினாமினா அவன் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ இது பாஸ்ட் தி ஃபியூச்சர் அப்படின்றத சொல்லிவிட முடியும் சப்போஸ் ஒரு ஆறி போன ஒரு காஃபி சூடாகிற மாதிரி ஒரு வீடியோ இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வீடியோ பார்த்தே சொல்லிட முடியும் வீடியோ ரிவர்ஸில் ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ இது ஒரு ஃபினாமினா ஆல்சோ நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது இதில் ஒரு கேஸ் இருக்குது இதில் ஒரு கேஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நடுவில் இருக்க இந்த பேரியரை நான் ரிமூவ் பண்ணி விட்டேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் ரெண்டு கேஸஸே மிக்ஸ் ஆகி ஒரு கா ஒரு 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 காம்போஷன் மாதிரி இங்கே நமக்கு கிடச்சிடும் இந்த இடத்துல பட் இந்த ஃபினாமினாவும் திருப்பி ரிவர்ஸில் நடக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மிக்சிடு கேஸஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரிஞ்சு ஒரு ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக பியூராக ஒரு கேஸ் ஆகும் இன்னொரு பக்கம் ஃபுல்லாக பியூராக இன்னொரு கேஸஸ் ஆகும் பிரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டேரக்ஷன் மட்டும் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் ஸோ இதை வச்சு தான் நமக்கு ஏன் நமக்கு வந்து கடந்த காலத்துக்கு நம்மளால் போக முடியல ஏன் ஃபியூச்சர் வந்து ரொம்ப ஃபிக்ஸ்டாக ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்றக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு கே கேள்வி கேட்குறேன் ஒரு ஹாட்டான ஒரு ராட் இருக்குது ரொ பயங்கர ஹீட்டாக இருக்குது அதை நான் சூடுபடுத்திட்டேன் ஸோ சூடுபடுத்தின பின்னாடி இப்போ சூடுபடுத்துகிற அந்த அடுப்பை கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ வெறும் அந்த ராடை மட்டும் நான் பிடிச்சிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ராட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சூடு தனிஞ்சு நார்மல் அட்மாஸ்பியர் என்ன டெம்பரேச்சரில் இருக்கோ அந்த டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஹாட்டான ஒரு காஃபி இருக்குது அப்படின்னா அந்த காஃபி அதே மாதிரி டேபிளில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆறி போயிடும் அதுவும் ஸோ இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் எல்லாமே நடக்குது ஸோ இப்போ ஒரு இந்த காஃபியிலேருந்து லிபரட்டான ஹீட் இந்த ரூம்குள்ளே தான் இந்த ரூமில் கூடிய ஏரில் தான் இருக்குது ஸ்டில் பட் அந்த ரூமில் கூடிய ஏரில் கூடிய ஹீட் மறுபடியும் ஏன் காஃபிக்கு போய் காஃபி சூடு ஆகிறது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் என்ட்ரோபி அப்படின்ற டேர்ம்ஸ் வருது ஸோ என்ட்ரோபி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் வேஸில் மாலிகூல்ஸ் அரேஞ்ச் ஆக முடியும் அப்படின்றதுக்கான குவான்டிடேட்டிவ் மெசர்மெண்ட் அதுதான் என்ட்ரோபி நம்ம சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமேஜின் பண்ணுங்க ஒரு காயின் இருக்க ஒரு காயினை நான் சொல்லி விடுறேன் ஹெட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹெட் உள்ளதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன ஒன் பை டூ அது ரெண்டு ஹெட் அண்ட் டெயில் ரெண்டு ரெண்டு விதமான பாசிபிலிட்டி உண்டு அதில் ஹெட் உள்ளதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ பிளஸ் டூ சாய்ஸஸ் இருக்கு ஸோ சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் காயின் தூக்கி போட்டு ஹெட் விழுந்துருச்சு மறுபடியும் செகண்ட் டைமும் நான் காயின் தூக்கி போட்டுறேன் செகண்ட் டைமும் எனக்கு ஹெட்டு தான் விழணும் அப்படின்றக்கான பாசிபிலிட்டி அது ரெண்டு டைமும் ஹெட் தான் விழணும் அப்படின்றக்கான பாசிபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம்க்கான பாசிபிலிட்டி டைம்ஸ் செகண்ட் டைம்க்கான பாசிபிலிட்டி ஸோ அப்போ எனக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காயினை நான் நூறு டைம் தூக்கி போடுறேன் எனக்கு நூறு டைம் ஹெட்டு தான் விழணும் அப்படின்னா அதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் ஒன் பை டூ பவர் ஹண்ட்ரட் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ எனக்கு நூறு டைம் காயினை தூக்கி போடுறேன் நூறு டைம் எனக்கு ஹெட்டு தான் விழணுன்றக்கான பாசிபிலிட்டி எவ்வளோ ரூபா எவ்வளோ கம்மின்னு பார்த்தீங்களா ஸோ இதே ஃபினாமினா தான் இப்போ இதுக்கும் அப்ளை பண்ண போகிறேன்லாம் ஏன் வந்து டைம் வந்து ரிவர்ஸில் போகிற போக மாட்டேது அப்படின்றக்கான பதிலும் இந்த சேம் ப்ராபபிலிட்டியில் தான் இருக்குது ஸோ இமேஜின் பண்ணுங்கள் ஒரு கேஸஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு ரூம் இருக்குது ஒரு ரூமோட டாப் வியூ அது எனக்கு இப்போ இந்த ரூம்குள்ளே கேஸஸ் இந்த ஒரு பக்கம் மட்டும் இருக்கிறத நான் வச்சுக்கோங்க இப்போது நான் இந்த இந்த இடையில கூடிய இந்த பேரியரை ரிமூவ் பண்ணி விடுறேன் எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய கேஸ் ரெண்டு பக்கமும் மிக்ஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த ஃபினாமினா ஏன் ரிவர்ஸில் நடக்காது அப்படின்றக்கான பாசிபிலிட்டியை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இமேஜின் பண்ணுங்கள் ஒரு கேஸ் பார்ட்டிக்கல் இந்த ஒரு பக்கம் மட்டும் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன பியாஸ் ரெண்டு பக்கம் இருக்குது ரெண்டு பவர் அது கேஸ் பாட
ஸோ அவ்வளோ கம்மியான பாசிபிலிட்டி இருக்கிறதுனால தான் நம்ம ரியல் லைஃப்பில் நம்ம தெரி தெரியும் கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே ரேண்டமாக மூவ் ஆகும் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த ரேண்டமாக மூவ் ஆகக்கூடிய கேஸ் பார்ட்டிகல் ஒரு பக்கம் மட்டும் கம்ப்ளீட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு இன்னொரு பக்கத்தை கம்ப்ளீட்டாக வேக்யூம் அவன் நடக்காததுக்கான காரணம் இந்த ப்ராபபிலிட்டி தான் ஸோ இந்த சேம் ப்ராபபிலிட்டி தான் ஏன் வந்து ஒரு அயன் ட்ராட் நான் ஹீட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல அப்படின்னா அந்த ஹீட் த்ரூ அவுட் எல்லா இடங்களுக்கும் பரவுது கொஞ்சம் நேரத்தில் பட் எல்லா இடங்களுக்கு கூட ஹீட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பக்கம் ஹீட் ஆகவும் ஒரு பக்கம் கோல்ட் ஆகவும் வர்றதுக்கு இல்லை அப்படின்றதுக்கான காரணமும் இந்த சேம் ரீசன் தான் சே ஹாட்டாக இருக்கக்கூடிய பாட்டிக்கலை ஒன்றுன்னு ஒரு ஒரு அனாலஜிக்கு சொல்கிறேன் ஹாட்டாக இருக்கக்கூடிய பாட்டிக்கலை ஒன்றுனு எடுத்துக்கோங்க கோல்டாக இருக்கக்கூடிய பாட்டிக்கலை டூன்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ எனக்கு இந்த ஹாட்டாக இருக்கக்கூடிய பாட்டிக்கல் இந்த பக்கம் மட்டும் இருக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன ஒன் பை டூ ஸோ அதே மாதிரி ஒரு டூ ஹாட் பாட்டிக்கல்ஸும் இந்த பக்கம் இருக்கான பாசிபிலிட்டி ஒன் பை ஃபோர் ஸோ ஒரு அதே மாதிரி ஒரு ஒரு மில்லியன் கணக்கான ஹாட்டான பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே இந்த ஒரு பக்கம் மட்டும் அமைஞ்சு அண்டு எல்லா எல்லா கோல்டு பார்ட்டிகல்ஸும் இந்த பக்கம் அமையிருக்கான பாசிபிலிட்டி இந்த சேம் வே ஒன் பை டூ பவர் மில்லியன் ஸோ இப்போ அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபினாமினாவும் ரியல் லைஃப்பில் நடக்கிறது இல்லை ஸோ அதனால நீங்கள் நம்ம ரியல் லைஃப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த என்ட்ரூபி அதாவது இந்த ப்ராபபிலிட்டியை மேக்ஸிமம் பாசிபிலிட்டி எந்த பக்கம் இருக்கோ அது என்ட்ரூபின்றது இந்த மெசர்மெண்ட் எவ்வளோ ரேண்டமாக அமைய முடியுன்றதுக்கான மெசர்மெண்ட் தான் ஸோ இந்த மெசர்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அந்த பக்கத்தை அது அந்த டேரக்ஷனை நோக்கி தான் நமக்கு வந்து டைம்ன்ற ஒரு பேராமீட்டர் மூவாதுன்னு சொல்கிறாங்க கரண்ட் தேரிஸ் ஸோ அவ்வளோதான் தேங்க்ஸ்